bună dimineața! Hai să luăm din loc! Plec acum din Stockholm și pe drum către ieșirea din oraș am să vă spun câteva lucruri despre traficul din orașul ăsta. Dacă în Helsinki erau extrem, extrem de multe semafoare nesincronizate, în Stockholm sunt foarte puține semafoare. Sunt puține. În schimb, au foarte, foarte multe treceri de pietoni. Și sunt două cazuri. Un caz în care ești pietoni și stai la semaforul de pietoni și un alt caz în care ești cu mașina și te apropii de o trecere de pietoni nesemaforizată. Ca să vezi, pietonii care stau la, la semafor să traverseze strada, traversează indiferent de culoarea semaforului. Bă, nu contează, mă! Nu contează! Tu ai verde și trebuie să treci printre ei. Nici, nu că nu contează, nici măcar nu le pasă dacă ai putea lovi cu mașina sau ceva. N-au niciun fel de treabă. Și în al doilea caz, când ești cu mașina, și cineva vrea să treacă pe trecerea de pietoni, nu te oprești. Bă, nu se oprește nimeni. M-am primat aseară un pic pe jos. Bă, nimic. Ajungeam la trecerea de pietoni, eram pe mijlocul drumului și ăla ar fi preferat să dea peste mine decât să se oprească să mă lase să trec pe trecerea de pietoni. E foarte, foarte dubios. Ei în sine conduc haotic, adică am plecat de dimineață de la hotel, trebuia să merg drept înainte pe o stradă și a ieșit unul din stânga mea, mă, până la o jumătate de metru de mine. L-am claxonat, m-am uitat câș la el. Și omul face, hai treci. Păi da, mă mulțumesc, hai treci, dar e normal să mă sperii când te văd că vii spre mine. Da, asta e partea urâtă din Stockholm. În rest, orașul este... <laughs> mă așteptam să spun că e de căcat, pentru că am căzut sau ce. Nu mă, chiar e frumos, chiar merită să, să-l vizitați. E foarte frumos împrăștiat, așa este, pe malul apei și relieful nu este plat. Orașul este construit pe niște coline de jur împrejur și arată foarte bine. Și casele vechi și străduțele de pe aici merită. Mă tot uit pe la Jessica să văd dacă nu mi s-a desprins vreun plastic din asta, că nu aș vrea să pierd pe drum. Când am pus bagajul pe motocicletă am văzut că una dintre apărăturile de aluminiu, cea de pe partea stângă unde am căzut ieri, ieșise o, o urechiușă, o clemă de acolo. Nu era nimic rupt din câte mi-am dat eu seama, era doar clema aia ieșită. Am folosit șurubelința din dotarea motocicletei, am desfăcut-o și am uh, înfipt crema aia la loc așa cum trebuia. Deocamdată totul pare să fie în regulă, nu pare să fie dereglat. A, da, și apropo, hai că ajungem la... M-am gândit să vă spun, să nu vă spun, să zic, să nu zic. Nu-i frumos, mă. Am pus filmul ăla cu căzătura. Mamă, și am început să primez niște comentarii. Nu știu cum să zic, adică... Mi-a comentat cineva și mi-a spus că... Pare dată drumul pentru like-uri. Și zic, stai mă, cum adică? Tu vrei să insinuezi că eu am lăsat motocicleta să cadă ieri ca să pot filma asta, să pun pe YouTube și să fac niște like-uri? Băi băiatule, în primul rând, hai să o luăm așa foarte cinic, în primul rând, asta este o motocicletă de 20.000 de euro, da? Plus tot echipamentul pe care îl mai am pe ea, ok? 20.000 de euro motocicleta. Și în al doilea rând, eu mai am de mers 1.500 de km până acasă. Și în al treilea rând, Țin la motocicleta asta ca la un foarte bun prieten de-al meu. Cum căcat ai putut patroane să spui că aș putea face eu așa ceva? Și nu neapărat eu, oricine. Cine ar putea să facă asta? Să-și dea cu motocicleta de pământ ca să filmeze și să facă niște like-uri pe Facebook. N-am știut cum să abordez situația, știi? Adică, inițial m-am simțit jignit. După am început să râd, zic, ok. Da, băieți și fete, scuze că n-am mai vorbit cu voi uh, după drum. Am, uh, am ascultat niște muzichie și nu pot să conectez și telefonul și modulul de Bluetooth în același timp la, la intercom. Dar uh, am mers foarte bine până acum. Mai am 85 de km, ceea ce înseamnă că am făcut deja 570 până acum. Mamă, și au mers... Uh, au mers belea, adică i-am dat, i-am dat bine și nu mă simt absolut deloc obosit, ceea ce mi se pare super... Uh, mi se pare foarte surprinzător. 
E că aș putea să mai merg încă vreo 400 de acum înainte. Cred că asta s-a întâmplat pentru că ultimele 3-4 zile am cam șomat, n-am prea mers și am avut timp să mă odihnesc. Dar serios, acum am venit toată. Da, și cum vă ziceam, mai am uh, 83 de km până în Copenhaga. Mă rog, până lângă Copenhaga, pentru că nu mi-am luat cazare în oraș, deoarece este extrem, mă rog, sunt extrem de scumpe cazările în Copenhaga. Cred că sunt cele mai scumpe dintre toate orașele în care am fost până acum. Se pare că GPS-ul m-a dus pe o rută pe unde va trebui să iau un feribot. Deși cred că va fi un mini feribot față de la care am fost până acum. Problema e că la asta nu mi-am luat bilet. Nu înțeleg. Îți cumperi bilet cu cardul direct. Cred că da. Stai să vedem. Enter scan ticket card. Card. Ah, hai că scrie pe GPS. Helsingborg. Helsinger. 53 de... 53 de euro? Ha? Nu știu cât înseamnă. Să nu pierd biletul, asta mi-a zis acolo. Hai, unde mă duc? Stai să vedem cât înseamnă cât mi-a luat. Că dacă am dat 50 de euro pe ăsta, o să înjur un pic în condițiile în care am dat 70 de euro pe ăla pe care l-am luat de la Turcu la Stockholm. Au, oh, Jessica, stai, mă. Stai cu mine. 50 de euro, bă, nene. Cum mă, 50 de euro? Și pe ăla am dat 75 și am mers peste noapte și am avut cabină ca la hotel. 50 de euro? Se pare că la danez e mult mai scump decât a fost peste tot până acum. Hai că... Te aștept să mă urc pe ferie. Ceea ce pare că se întâmplă chiar acum. Wow. Ok. La asta nu mă așteptam, credeam că o să mai aștept un pic. Cât de la țanc am ajuns, frățioare? Cred că n-am așteptat nici 3 minute. A, da, stai că să vedeți și voi ceva. Salut, băiat. Hamlet. Bă, băieți, unde stau? În partea asta, aparent. Uai, lele, ai de mine și de mine ce miros de pește vine. Man. Da, uite, hai că o să mă pun aici ca să ies primul. Eu tot cred că am plătit prea mult. Poate am plătit pentru mașină și nu mi-am dat seama. O să mă duc la informații când o să ajung în partea cealaltă să vedem care, care e șmecheria. Hai <laughs> de tare chestia asta, opa! Da, am vorbit, m-am întâlnit cu niște băieți motocicliști pe, pe feribot aici și mi-au zis că de fapt biletul pentru motocicli asta costă 25 de euro, 50 cât am dat eu. Și dacă mă dau jos și o să caut o casă, un birou de informații ceva, să văd dacă pot să recuperez 25 de euro. Cinci minute a durat. Cinci minute, frățioare. Și mi-a dat diferența de bani înapoi, omul. E bine să fii în Danemarca. Cei 80 de km s-au transformat în 53. Mai am un pic.
Mai am un pic până la hotel Și am nevoie la toaletă rău de tot De nu mai pot Uf. Ai mai repede că nu mai pot Vă rog nu începeți și voi cu semafoarele ca aia din Helsinki Haide A, ah, ok Ăștia au echipă de fotbal, mă, în Copenhaga Ce idiot sunt, dar normal că au Asta <laughs> un hotelul de la stadion, du-te, mă, de aici <laughs> Ce amuzant Vă rog, partea bună cred că o să fie că voi găsi mijloace de transport Așa ar trebui Doamne, ce prost sunt Gata, am ajuns, mă duc să văd care e treaba cu camera și să caut o baie neapărat.